Sonali and I welcome you all in my physics class and the YouTube channel jiska naam hai Physics Friction of Minds. So friends, from last few lectures we are dealing with a topic that is AC circuit, right? So AC circuit ke last lecture mein humne series LCR circuit dekha tha aur series LCR circuit mein humne teen sub conditions dekhi thi, right? Aur usme se ek condition humne dekhi thi when XL is equals to XC aur maine likha tha EL equals to EC. And I told you that this particular condition is the basis for your next point and this next point is resonance circuit, okay? So you have to use this condition of series LCR circuit in a resonance circuit, okay? So now let's see what is mean by resonance circuit. So basically, two types of resonance circuit you have to study here. One is series, uh, series resonance circuit and the other circuit is the पैनल रेजोनेंस सर्किट ठीक है सो सीरीज ये वर्ड यहां पे इसका मतलब क्लियर है कि यहां पे जो तीन कंपोनेंट्स हमारे हो गए रेजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर उसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और पैनल रेजोनेंस सर्किट में हम उन्हें पैनल में कनेक्ट करेंगे ठीक है सो सीरीज रेजोनेंस सर्किट द डायग्राम विल बी लाइक दिस वेयर दिस इज इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस एल दिस इज कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस सी एंड दिस इज Resistor having resistance R, okay, and we have connected this series combination of L, C, and R to an alternating EMF source like this, okay. So this is your alternating EMF or you say potential source E equals okay. So this is a simple diagram of series L, C, R. Sorry, it's a series resonance circuit. You can also call it as a series LCR circuit because same diagram we saw there too. Okay? So, what does a resonance circuit mean? And what does a resonance mean? First of all, it is important to know that what is mean by resonance, right? So, if some students know resonance meaning, it is a very good thing. नहीं पता होगा तो पहले आप रेजोनेंस मतलब क्या समझ लो और उसके बाद आप सीरीज रेजोनेंस सर्किट देखेंगे ठीक है सो रेजोनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स ओके सो रेजोनेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेनोमेनो इट इज प्योरली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट फेनोमेनो ओके सो अब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट लो जो ऑसिलेट हो रहा है या फिर वाइब्रेट हो रहा है जैसे स्विंगिंग ऑफ स्विंग जब आप झूला झूलते हैं तो दैट स्विंग दैट स्विंग ऑसिलेट विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी सो दैट फ्रीक्वेंसी विद विद स्विंग ऑसिलेट इज कॉल्ड इट्स ओन फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ठीक है सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ स्विंग ऑसिलेट होगा और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वो क्या होगा उसके मेन पोजिशन पे आएगा अगर हमें स्विंग को कंटिन्यूसली ऑसिलेट करना है तो हमें क्या करना होगा हमें एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाना होगा राइट उस फोर्स को कहा जाता है या फिर एक कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज करना होगा दैट इज कॉल्ड एज अ ड्राइविंग सोर्स जैसे ड्राइविंग सोर्स को कहते हैं जैसे एज अ ड्राइविंग सोर्स हम अपना हैंड यूज कर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू पुश दैट स्विंग सो दैट दैट स्विंग विल कंटिन्यू टू ऑसल राइट सो वी यूज सर्टन एक्सटर्नल सोर्स दैट एक्सटर्नल सोर्स ड्राइव दैट स्विंग दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ ड्राइविंग सोर्स राइट सो उस ड्राइविंग सोर्स की भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी जिसे कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ठीक है सो स्विंग जो अपने फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसलेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड इफ यू आर यूजिंग अ सर्टन एक्सटर्नल सोर्स टू कीप दैट स्विंग कंटिन्यूसली इन अ स्टेट ऑफ ऑसलेशन देन दैट ड्राइविंग सोर्स विल हैव अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एंड वेन दिस टू फ्रीक्वेंसी मैचेस दैट मीन्स वेन दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी of oscillation of a swing matches with the frequency, external frequency of this driving source then now what happens? The swing starts to oscillate with this much maximum amplitude and this particular condition when your natural frequency of any object for the sake of example here we have taken swing but you can any object like a pendulum which also oscillates right so when the natural frequency of that particular object matches with the external frequency of this driving source, then what happens? The resonance takes place and that particular object now oscillates or vibrates with a maximum amplitude and this particular phenomenon is called as a resonance. Understood? So, resonance is a purely frequency dependent phenomenon. Now, let's begin. What is mean by series resonance circuit? Okay. 
सो सीरीज सर्किट इसके लिए कहा है क्योंकि एल सी और आर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है बट आगे वर्ड है रेजोनेंस सर्किट मतलब इस सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है अब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट फेनोमेना राइट अब यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे जो ई एम एफ सोर्स प्रोवाइड किया है दिस इज योर ऑल्टरनेटिव ई एम एफ है नेचर लाइक दिस विच कंटिन्यूसली चेंजेस इट डिरेक्शन आफ्टर एवरी हाफ साइकिल राइट सो दिस इज द नेचर ऑफ योर ई एम एफ एंड एज इट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर इट विल है पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सो इसे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी एफ ओके सो जब आप इस ई एम एफ की इसे भी आप ड्राइविंग सोर्स कह सकते हो जब आप ये फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करोगे तो क्या होगा एट वन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एट वन पर्टिकुलर एट वन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोवाइडेड ई एम एफ सोर्स एट वन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोवाइडेड ई एम एफ सोर्स वॉट विल हैपन द करेंट जो करेंट फ्लो होगा करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम करंट इस सर्किट में से फ्लो होगा क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तब एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है तो इनिशियली अगर आपका करंट इस तरह से फ्लो हो रहा होगा सर्किट में से तो जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे इस ड्राइविंग सोर्स के इस प्रोवाइडेड ई एम एफ सोर्स की जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आप एडजस्ट करोगे उसे कम करके या ज्यादा करके तो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे क्या होगा Now this current, ये जो करंट आपका सर्किट में से फ्लो हो रहा था नाउ इट विल स्टार्ट टू फ्लो विद दिस मैक्सिम एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब इसका पिक वैल्यू ज्यादा है इसकी पिक वैल्यू ज्यादा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसा है ज्यादा है राइट सो इफ दिस कंडीशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस पर्टिकुलर सीरीज सर्किट देन यू कैन कॉल दिस सर्किट एज अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट सो हाउ विल यू डिफाइन अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट सो सिंपल सी डेफिनेशन है अरे सीरीज रेजोनेंस सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ सर्किट इन विच द कंपोनेंट एल सी एन आर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस सर्किट एडमिट्स द मैक्सिमम करंट मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट करस्पॉन्डिंग टू वन पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी राइट सो दिस दिस सर्किट इज कॉल्ड एज अ सीरीज रेजोनेंस सर्किट और जिस फ्रिक्वेंसी पे जिस फ्रिक्वेंसी पे इस सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है और जिस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस की वजह से मैक्सिमम करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है उस फ्रिक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सो दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अंडरस्टूड सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट सो हाउ विल यू डिफाइन दिस सीरीज रेजोनेंट सर्किट सो यू कैन डिफाइन दैट अ सर्किट इन विच In which L, C, and R are connected. Are connected in series. You can see in figure these are connected in series, and this circuit admits. This circuit admits maximum current. Maximum current to flow through it for. maximum current to flow through it corresponding to corresponding to particular particular frequency is called series resonance circuit so this particular circuit is called as series resonance circuit theek okay? hai So, ये सिंपल से डेफिनेशन हो गई सीरीज एल सी आर सर्किट की तो एक चीज क्लियर है कि जब ये इनपुट की जब ये प्रोवाइडेड ई एम एफ सोर्स की फ्रिक्वेंसी आप फाइल करोगे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ये सर्किट मैक्सिमम करंट पास करेगी फ्लो करेगी राइट सो करंट जो है उस फ्रिक्वेंसी पे कैसा रहेगा मैक्सिमम अगर करंट मैक्सिमम है तो जो अपोजिशन ऑफर होगा इस सर्किट में वो कैसा रहेगा मिनिमम वो आपको पता है कि रेजिस्टिव सर्किट होगा तो रेजिस्टर अपोजिशन कौन ऑफर करता है रेजिस्टेंस अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस या फिर अपोजिशन ऑफर करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और अगर आपके पास होल सीरीज एल सर्किट है तो टोटल अपोजिशन कौन ऑफर करता है 
इंपीडेंस राइट सो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी को हमने कहा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी पे द सर्किट इज एडमिटिंग अ मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट राइट सो इफ द करंट इज मैक्सिमम देन इट क्लियरली मींस दैट द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस सर्किट विल बी मिनिमम नाउ व्हाट हु इज ऑफरिंग अ ऑपोजिशन दिस फैक्टर व्हिच वी कॉल इट एज इंपीडेंस राइट सो इंपीडेंस कैसे रहेगा मिनिमम ओके सो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है ठीक है so again i repeat in series resonance circuit lc and r are connected in series okay and you have connected this to this alternating emf source which will have a particular frequency when you will vary the frequency of this emf source then at one particular frequency this circuit will admits the maximum current to flow through it so that corresponding frequency is called as resonant frequency and the circuit is called as a series resonance circuit and as the current flowing through the circuit is maximum the impedance or the opposition offered by the circuit will be minimum understood so here tha simple sa concept series resonance circuit ka but sirf maine keh diya theoretically aur aapne accept kar liya hum physics padh rahe hain aur hame yahan pe har concept ka kya chahiye mathematical proof chahiye to ab hum mathematically bhi proof karenge ki agar is circuit mein resonance ho raha hai to kya hoga उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मैक्सिमम रहेगा और इंपिडेंस जो है वो मिनिमम रहेगा ये थेरोटिकल स्टेटमेंट को हमें क्या करना है मैथमेटिकली प्रूफ करना है ठीक है सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज एस एस सर्किट आई जस्ट होप यू हैव रोट इट ओके सो नो लेट सी नो यू टेल मी इंपिडेंस ऑफर्ड बाय दिस सर्किट विल बी सीरीज एस एस सर्किट में देखा था हमने इंपिडेंस का फॉर्मूला वर्ड वॉज दैट ये फॉर्मूला हमने डिरेक्ट किया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर राइट सो वेर ये एक्स एल क्या था बताओ एक्स एल वो जो इंडक्टिव रिएक्टर्स और उसका फॉर्मूला था ओमेगा एल वेर ओमेगा क्या था ओमेगा इक्वल्स टू टू बाय एफ वेर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस एल एज इट इज राइट सिमिलरली एक्स सी जो है दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसका फॉर्मूला था वन अपॉन ओमेगा सी मतलब ही ओमेगा मतलब टू पाई एफ एंड दिस इज सी अंडरस्टूड सो यू ये सब जो है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इंडक्टिव सर्किट में कैपेसिटिव सर्किट में सो so, हर वक्त उतना रिपीट करना इज नॉट पॉसिबल सो हैव रिटर्न इट डायरेक्टली बिकॉज दिस फॉर्मूले आर ऑलरेडी डिराइव इन द प्रीवियस लेक्चर ओके सो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर टू पाई इज कॉन्स्टेंट जो इंडक्टिव सर्किट में आपने एक प्योर इंडक्टर लिया उसका इंडक्टेंस भी कॉन्स्टेंट होगा मतलब योर एक्सेल इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी राइट बिकॉज दिस टू पाई इज कॉन्स्टेंट सिमिलरली हियर दिस टू पाई इज कॉन्स्टेंट सी इज अ कैपेसिटी ऑफ योर आइडियल कैपेसिटर सो इफ टू पाई सी इज कॉन्स्टेंट आई कैन रेट एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके सो ये सारी चीजें आपको पता है ठीक है अब इनिशियली इनिशियली हम कंसिडर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी है मिनिमम है सो आई कैन से फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर मिनिमम frequency of your this alternating emf source agar frequency minimum hai for minimum frequency f agar frequency minimum hai at the start to inductive reactance kaise rahega ye bhi minimum minimum rahega so xl will be minimum aur agar frequency minimum hai at the start initially to xc jo hai aapka wo frequency ko inversely proportional hai agar frequency minimum hai to xc kaise rahega maximum that means capacitive reactance will be maximum to ye cheeze aapko pata hai theek hai kabhi relations humne pehle hi likh liye matlab kya ye dekho ye aapki frequency ye xl ye hai xc right so jab frequency minimum hai suppose 1 hertz hai to xl kaisa hai frequency will be in hertz XL, XC are the reactances which are measured in ohm. Okay, these are measured in ohm. So for the minimum frequency, your XL will be less. So suppose ये भी one है, and for the minimum frequency, your XC will be 
मोर सो सपोज एक्स ही है आपका टेन ठीक है अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सएल इंक्रीज होगा बट एक्स इनवर्सली प्रपोर्शनल होने की वजह से एक्स क्या होगा डिक्रीज होगा फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे एक्सएल फिर से बढ़ेगा एक्स क्या होगा कम कम होते जाएगा फिर जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एक्सएल बढ़ते जाएगा एक्स कम कम होते जाएगा सो सपोज हमने फ्रीक्वेंसी वन हर्ट से सपोज हमने फ्रीक्वेंसी स्टेप वाइज वन हर्ट से बढ़ा के फाइव हर्ट्स कर दी ओके सो फ्रीक्वेंसी के साथ आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ रहा है सो सपोज ये भी हो गया फाइव ओ हम ओके बट फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आपका जो एक्सी है कैपेसिटिव रिएक्टर से कम हो रहा है सो सपोज ये कम होके टेन से भी हो गया फाइव ओ हम सो यू कैन सी हियर एट दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइव हर्ट्स योर इंडक्टिव रिएक्टेंस has become equals to capacitive reactance. So I can say at this particular frequency, at this particular frequency, क्या हो रहा है Your XL, your XL becomes equals to Xc, right? So if this is a condition, then अगर ये condition हम equation वन में put करें, so one implies Z is equals to under root of R square plus XL equals to XC है तो ये term कितनी हो जाएगी zero zero का square will be zero and R square plus zero will be simply R square so you will get only this that means your impedance Z is simply equals to R let this be equation number two so see what is happening here एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इनिशियली आपने फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखी एक्सएल भी मिनिमम था एक्सी मैक्सिमम था फ्रीक्वेंसी जैसे ही बढ़ाई एक्सएल बढ़ा एक्सी कम हुआ सो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल बढ़ते बढ़ते फाइव हो गया एक्सी घटते घटते फाइव हो गया मतलब एक इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी क्या हो गए इक्वल हो गए राइट सो एक्सएल अगर इक्वल टू एक्सी है तो आपका इम्पिडेंस जो है वो भी रिड्यूस होके कितना हो गया आर मतलब क्या यहाँ पे इनिशियली इनिशियल फ्रीक्वेंसी पे ये इतना ऑपोजिशन ऑफर हो रहा था सर्किट में ठीक है इतना इंपिडेंस था तीन तीन फैक्टर्स ऑपोजिशन ऑफर कर रहे थे राइट बट इस पर्टिकुलर कंडीशन पे इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो गया आपका जो इंपिडेंस है वो इतना ना होके सिर्फ इतना हो गया रिड्यूस होके सिंपली क्या है आर है राइट सो दैट मीन्स आपका जो इंपिडेंस है वो क्या हो गया मिनिमम हो गया राइट so if your impedance is minimum, so you know that for a series SCR circuit, I not equals to कितना होता है? E not by z, ठीक है? ये formula हमने derive किया है series SCR circuit में आप देख सकते हो. so equals to E not upon इस condition पे z की value कितनी हो रही है? R, so I can replace this z by R. so you can see here. At this particular frequency, when XL becomes equal to XC, the impedance has become minimum. It has been reduced from this term to this term. And as the impedance is minimum, so I0 kya hai? E0 upon Z. Ye Z jitna kam hooga, ye I0 utna hi kya hooga? Zada hooga. So, yaha pe I0 kya se rahega? Maximum. I0 kya hai? Pick value. अगर alternating current jo is circuit mein se flow ho raha hai, uski pick value hooga maximum hai, matlab uska एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया अगर इंपिडेंस कम हो गया करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है दैट मीन्स आई कैन से द रेजोनेंस टू प्लेस इन दिस सर्किट एंड दैट्स वाई नाउ दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सो इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये जो कंडीशन अचीव हुई इसे कहा जाता है रेजोनेंस condition understood so this is a simple phenomenon we have proved it mathematically that at resonance at resonance at this particular resonance condition at this particular resonant frequency xl is become equals to xc so the impedance has been reduced to z equals to r as the impedance is minimum current flowing through the circuit is maximum okay and now as this circuit as in admitting the maximum current to flow through it now you can call this circuit as a series resonance 
सर्किट अंडरस्टूड सो जिस फ्रिक्वेंसी पे ये हो रहा है जिस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है उस फ्रिक्वेंसी को हमने कहा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इसे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आप रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कह सकते हो फ्रिक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ एंड एज इट्स अ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सो लेट दिस बी डिनोटेड बाय सफिक्स आर ओके सो नाउ वी विल डिवाइड द फार्मूला ऑफ दिस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बहुत सिंपल फार्मूला है देखो सो व्हाट इज द रेजोनेंस कंडीशन सो वी नो दैट एट रेजोनेंस एट रेजोनेंस क्या हो रहा है एक्स एल इज इक्वल्स टू एक्स सी राइट ये रेजोनेंस कंडीशन है सो so, और मैंने आपको इसी रिजल्ट से सर्किट में कहा था कि ये जो कंडीशन थी थ्री सब कंडीशन में से ये वाली कंडीशन ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेक्स्ट नेक्स्ट कंटेंट के लिए ठीक है सो दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन ये मैंने आपको सीरीज रिजल्ट से सर्किट में ही बताया था सो इफ एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी आई कैन राइट ओमेगा एल इज इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी ये सिंपली फॉर्मूला पुट किया एक्स एल और एक्स सी का सो आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा इधर जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन एल सी ओके सो नाउ सी If omega square equals to one upon L C, I can write omega equals to one upon under root of L C. Okay. So what is omega? Omega क्या होता है? Omega equals to two pi f, right? So I can write this omega as two pi f. But here we have denoted the resonance frequency by f r. So resonance condition पे जो frequency रहेगी उसी frequency को हम कहते हैं resonant. Frequency so omega has been replaced by two pi f r equals to क्या रहेगा one upon under root of l c so I want the formula of resonant frequency so just bring this rest of the term two pi on this side so this resonant frequency f r will be equals to ये one upon ये two pi इधर आएगा so this is one upon two pi under root of l c let this be Next equation number three. Okay, so this is the simple formula of resonant frequency. ठीक है? So जो भी theoretically start में मैंने आपको बताया था कि series resonance circuit मतलब क्या? Resonance कब होता है? एक particular frequency पे उस frequency को कहा जाता है resonant frequency. तो उस resonant frequency का formula भी हमने derive कर लिया. तो यहाँ पे जो series LCR circuit आपका है, उसमें जो L और C आपने use किया है, उसकी value अगर आपको given होगी तो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो निकाल सकते हो उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंस कंडीशन अचीव्ड होगी और सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा मिनिमम इम्पिडेंस ऑफर्ड होगा सो दिस सर्किट इज कॉल्ड एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट ठीक है नाउ लेट सी द ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी वर्सेज करेंट फॉर दिस सीरीज रेजोनेंस सर्किट so this is current versus frequency graph for the series resonance circuit अब मुझे बताओ dependent parameter कौन सा है आपका जो current flow है circuit में से वो किस पे dependent है frequency पे और resonant frequency पे current कैसा है maximum है right that means your current is a dependent parameter that's why I plotted it along y-axis and your frequency is independent parameter so I plotted it along x-axis okay so now see here ये इनिशियल की फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी करंट जो है मिनिमम करंट इस सर्किट से फ्लो होगा बट जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की तो क्या हुआ ये फ्रीक्वेंसी जब आपने इंक्रीज की थी तो मतलब इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ आपका एक्सेल इंक्रीज हो रहा था एक्सेल डिक्रीज हो रहा था सो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जब एक्सेल इक्वल टू एक्स हुआ था क्या हुआ था इस सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ था सो सपोज ये यहाँ पे यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिली जहाँ पे एक्स एल इक्वल्स टू एक्स सी है सो दिस सर्किट इज एडमिटिंग द मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट सो दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सो आपका जो कर्व है ये देखो ये करंट की एक्सिस है वाई एक्सिस सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपकी सीरीज ऐसी आ सर्किट जो है वो मैक्सिमम करंट अलाउ कर रही है राइट right? और अदर फ्रिक्वेंसी पे करंट कैसे फ्लो होगा मिनिमम इस तरह से so this is your graph of series resonance circuit and this is called series resonance curve series resonance curve okay so अब ये
ग्राफ से भी आप देख लो कि दिस इज योर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे देखो करंट जो है ये वाई एक्सिस करंट के एक्सिस है दिस करंट इज मैक्सिमम ये करंट एक्सिस है ये करंट बढ़ रहा है जीरो से सो दिस इज द मैक्सिमम करंट एंड दिस करंट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रिक्वेंसी सो दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अंडरस्टूड एंड सी एट अदर फ्रिक्वेंसीज दिस एंड दिस करंट जो है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे करंट की वैल्यू कैसी है मैक्सिमम ओके सो दिस इज कॉल्ड एज सीरीज रेजोनेंस कर्व ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज रेजोनेंस सर्किट सो वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन दिस सीरीज रेजोनेंस सर्किट इफ वी समराइज इट और वी कैन से इफ वी कलेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज characteristics of series resonance circuit so what will be the characteristic first characteristic kya hoga series resonance circuit ka resonance condition kya hai batao resonance condition is xl is equals to xc so this is your resonance condition or you can also write omega l equals to 1 upon omega c second term रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर उसका फॉर्मूला था वन अपॉइंट टू बाय अंडर रूट एल सी दैट मीन्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस राइट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टर यूज इन दिस सर्किट ओके एंड नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट पॉइंट यू हैव ड्रॉन इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो इंपिडेंस होगा ये कैसे रहेगा मिनिमम इंपिडेंस कैसे रहेगा मिनिमम इंपिडेंस मिनिमम है करके करंट जो फ्लो होगा इस सर्किट में से वो कैसे रहेगा मैक्सिमम और एक्सएल इक्वल्स टू एक्स पे जेड की वैल्यू कितनी थी आर अगर जेड इक्वल्स टू आर है मतलब ओनली द अपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस सीरीज एस एर सर्किट इज बाय दिस रजिस्टर आर and that's why you can call this circuit as purely purely resistive circuit so in series as a circuit or in series resonance circuit at resonance the opposition is getting offered only by the resistor because z equals to r i resonant frequency pe resonant condition pe aur agar sirf opposition resistance offer kar raha hai iska matlab l of c hone ke baad bhi एल सी होने के बाद भी द सर्किट इज एक्टिंग एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अमिक सर्किट ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू सी योर सिर्फ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे सिर्फ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे करंट कैसा है मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में मीन दिस सर्किट इज एडमिटिंग द मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट ओनली एट अ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एंड वॉट अबाउट द करंट ऑफ वॉट अबाउट द करंट ऑफ अदर फ्रिक्वेंसीज अदर फ्रिक्वेंसीज के करंट पे अदर फ्रिक्वेंसीज पे करंट देखो करंट क्या है मिनिमम है दैट मीन्स दिस सर्किट इज मिनिमाइजिंग द करंट और दिस सर्किट इज ओनली एडमिटिंग द करंट ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एंड इट रिजेक्टिंग द करंट ऑफ अदर फ्रिक्वेंसीज आप देख सकते हो उसकी प्रेजेंट फ्रिक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है जो सर्किट से फ्लो हो रहा है अदर अदर फ्रिक्वेंसीज पे करंट की वैल्यू क्या हो गई मिनिमम हो गई मतलब ये ऐसा सर्किट है जो करंट को सिर्फ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे अलाउ करता है मैक्सिमम करंट को फ्लो करने के लिए और अदर फ्रिक्वेंसीज पे अदर फ्रिक्वेंसी पे करंट को क्या करता है मिनिमाइज करता है मतलब करंट को रिजेक्ट करता है दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट व्हाई वी कॉल्ड एज एक्सेप्टर सर्किट बिकॉज दिस सर्किट एक्सेप्ट दिस सर्किट एक्सेप्ट करंट ओनली ऑफ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एंड इट रिजेक्ट्स एंड इट रिजेक्ट्स करंट ऑफ अदर फ्रिक्वेंसी एंड दैट्स वाई सिर्फ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे करंट एक्सेप्ट हो रहा है सर्किट में दैट्स वाई यू कैन कॉल दिस सर्किट एज 
एक्सेप्ट सर्किट सो दिस दिस इज द समरी ऑफ योर सीरीज रेजोनेंस सर्किट और ये आपको वन मार्क के लिए पूछा जा सकता है वाई सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज कॉल्ड एज एक्सेप्ट सर्किट सो दिस इज द आंसर ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ओके सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज एसिया सर्किट फेज डिफरेंस जीरो हो गई क्योंकि सर्किट जो है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ई एम एफ जो है वो इन फेज होते हैं मतलब उनमें का जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा जीरो ये और दूसरे वैसे कैसे प्रूव हो सकता है देखो आपने सीरीज एल सी सर्किट में टाइम फाइव का फॉर्मूला निकाला था फेज एंगल क्या था एक्सएल माइनस एक्स सी एफ वन आर राइट सो फॉर द सीरीज रेजोनल सर्किट रेजोनल कंडीशन इज एक्सएल इक्वल टू एक्स सी सो इफ आई फुट हियर एक्सएल इक्वल टू एक्स सी मेन ये टर्म जीरो हो जाएगी सो दिस विल बी इक्वल टू जीरो एंड एस टाइम फाइव इक्वल टू जीरो फाइव विल बी इक्वल टू जीरो फाइव जीरो है फाइव ही क्या था फेज डिफरेंस राइट दिस फेज डिफरेंस राइट तो फेज डिफरेंस एक्स एन इक्वल टू एक्स पे फेज डिफरेंस कितना है जीरो है राइट right? तो एक ही चीज को आप अलग अलग वे से प्रूव कर सकते हो तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमने सीरीज रेजोनेंस सर्किट मतलब क्या रेजोनेंस कंडीशन देखी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला डिराइव किया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट और इम्पिडेंस की कंडीशन देखी करंट मैक्सिमम रहेगा इम्पिडेंस मिनिमम रहेगा ये सर्किट का हमने सीरीज रेजोनेंस कर्व देखा कब पैसे हमें पता चला दिस सर्किट इज एडमिटिंग द करंट ओनली एट अजोनल फ्रिक्वेंसी एंड इट इज रिजेक्टिंग द करंट ऑफ अदर फ्रिक्वेंसीज दैट्स वाई यू कॉल इट एज अ एक्सेप्ट सर्किट एंड एज द इम्पिडेंस हैज बीन रिड्यूस टू आर दैट मीन्स द ओनली अपोजिशन इज ऑफर्ड बाई रेजिस्टेंस दैट्स वाई कैन कॉल इट एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव करंट एंड ई एम एफ विल बी इन फेज दैट मीन्स द फेज डिफरेंस विल बी जीरो ओके so this is the summary of series resonance circuit one more important thing you should know and is that application application kyunki yahi sabse important cheez jo hamare daily life mein hum use karte hain to iska application kya hai iska application kya hai to ye jo series resonance circuit hai This is used for tuning. This is used for tuning radio and TV receivers. आपने देखा होगा रेडियो पे आप बिग एफ एम रेड एफ एम रेडियो मिर्ची ये अलग अलग रेडियो स्टेशन के गाने सुनते हो लाइक म्यूजिक सुनते हो राइट सो उसके लिए जो रेडियो होता है उसका नॉब ऑफ चेंज करते हो तो एक पर्टिकुलर नॉब चेंज करने के बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप एडजस्ट करते हो उसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं वही फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और उसी पर्टिकुलर नॉप मतलब नॉप के पोजीशन पे मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन का गाना सुनाई देता है राइट और आप नॉप को फिर से चेंज करो वो गाना बंद हो जाएगा राइट सो यू आर एडजस्टिंग द नॉप दैट मीन्स यू आर एडजस्टिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस कैपेसिटर इन दैट रेडियो वो रेडियो में ये सीरीज एल सी आर सर्किट होता है ठीक है सो उस नॉक को एडजस्ट करके आप ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अचीव करते हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन का गाना सुन सकते हो ठीक है एंड दिस इज द वेरी बेस्ट अप्लीकेशन ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट फॉर द टी रेडियो एंड द टी वी रिसीवर्स इन ऑर्डर टू ट्यून द सिग्नल्स विच आर कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर ट्रांसमिटिंग स्टेशन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज रेजोनेंस सर्किट next lecture we'll see the parallel resonance circuit till then stay studious stay curious thank you